வெல்கம் டு ஃபன்மஸ் ஏபிசி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சு அதுக்கு வெளிவட்டம் வரைய சொல்கிறாங்க ஏபி பிசி ரெண்டு அளவு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆங்கிள் பி செவன்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க கொடுத்த அளவுக்கு ஒரு ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்குறோம் அதில் இருக்கிற மாதிரியே அளவு குறிக்கணும் ஏபி எட்டு பிசி ஆறு இந்த ஆங்கிள் பி செவன்டி டிகிரி இந்த ரஃப் டயக்ராம் வரைகிறப்போ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கிட்டு அப்புறமா ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிங்கன்னா அழகாக வந்துடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏபி எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையலாம் இந்த ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எட்டு வரைக்கும் வரையணும் சரியா இந்த இந்த ஜீரோ இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒன்றுலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா எட்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு ஏபின்னு பேர் கொடுத்தாச்சு எட்டு சென்டிமீட்டர் நோட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இந்த ஆங்கிள் பி செவன்டி டிகிரி இருக்கா ப்ரொட்ராக்டரை கரெக்டாக பியில் செட் பண்ணுறோம் ஏபிசி ஏலேருந்து செவன்டி டிகிரி எடுக்கணும் இந்த சைட்லேருந்து செவன்டி டிகிரி இங்கே வரும் சரியா அடுத்தது இந்த செவன்டி டிகிரி லைனை போடுறோம் அடுத்தது இந்த பிசி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்குங்கிறாங்கல்ல சிக்ஸ் சென்டிமீட்டருக்கு இதில் எடுக்கிறோம் இந்த ஒன்றில் வச்சிங்கன்னா செவன் வரைக்கும் எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா செவன் வரைக்கும் வரும் செவன் வரைக்கும் இருக்கா சப்போஸ் ஜீரோவில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக சிக்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கணும் இப்போ பியில் காம்பஸை வச்சு இதில் ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சாச்சு அந்த ஆர்க் கட் பண்ணுற இடம் சி இது வந்துட்டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இந்த இடம் செவன்டி டிகிரி எல்லாம் குறிச்சிருங்க அடுத்தது இந்த சிலேருந்து ஏக்கு ஒரு லைனு இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது ரெண்டு ப பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரையணும் ஏதாவது ரெண்டு லைனுக்கு ஏதாவது ரெண்டு சைடுக்கு வரையணும் இதுக்கு அல்லது இதுக்கு இப்படி வரைஞ்சிக்கலாம் இதுக்கு ஒன்று இதுக்கு ஒன்று வரைகிறோம் இப்போ ஏவில் காம்பஸை வைக்கிறோம் பாதிக்கு மேலே எடுத்துருக்குறோம் நிறையா இருக்கா இப்படி ஒரு ஆர்க்கு வரைகிறோம் காம்பஸ் எடுக்கக்கூடாது இந்த அளவும் மாறக்கூடாது அடுத்தது பியில் வைக்கிறோம் பியில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு இந்த ஆர்க் கட் பண்ணுற இடத்த கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஏபிக்கு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் மைய குத்துக்கோடு வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது இப்போ பிசிக்கு அதே மாதிரி ஒரு மைய குத்துக்கோடு வரைய போகிறோம் இப்போ பாதிக்கு மேலே எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஒரு ஆர்க்கு இங்கே ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சாச்சு சீல் வைக்கிறோம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த ரெண்டு இன்டர்செக்டான ஆர்க் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் இங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதுல்ல இந்த பாயிண்ட் தான் எஸ் இதுதான் வெளிவட்ட மையம் சர்க்கம் சென்டர் இப்போ இந்த எஸ்ஸில் காம்பஸை வைக்கிறோம் காம்பஸை வச்சுட்டு இந்த சிக்கு எந்த பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்தாலும் கரெக்டாக வரும் சிக்கோ அல்லது ஏபிக்கோ இந்த பிக்கோ ஏவுக்கோ எதுக்கோ இந்த இதை வைக்கிறோம் கரெக்டாக அளவு எடுத்துக்கிட்டு சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதுதான் அவங்க கேட்ட ட்ரையாங்கிள் ஏபிசிக்கான வெளிவட்டம் சர்க்கம் சர்க்கிள் சப்போஸ் இந்த சர்க்கம் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த எஸ்ஸிலேருந்து 
ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு அழகணும் இது அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது இங்கே பென்சிலில் வரைக்குள்ள இன்னும் அதோடய அக்யூரஸி அதிகமாக இருக்கும் எந்த பாயிண்ட்டு கலந்தாலும் அது ஈக்குவலாக இருக்கணும் சரியா அது எவ்வளோ வருதோ ரேடியஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதை எழுதிடுங்க சரியா புரியுதா இந்த வழக்கமாக எஸ்ன்னு தான் குறிக்கணும் இந்த சர்க்கம் சென்டர் புரிஞ்சுதா தேங்க்யூ